我知道你在想什么，你在想，我说的是真心话，还是在故意说狠话？其实无所谓。不要再说了，给我一点时间，再给我一点时间，我会去解决的。怎么解决？你还记得我们在这里玩的游戏吗？我们再玩一次好不好？我教你玩个游戏吧。一把手捂着耳朵，对着大海说出你想说又不敢说的话。好啊，来跟我坐，看好了，毕业后嫁给我好吗？我不知道，毕业后再说吧。同学，我不知道，毕业后嫁给我好吗？对不起，萧山，我不在。我不想再这样。你不想哪样了？网上那些照片的事情，想必你也知道了。我不想再过这种备受煎熬的日子了，请你放过我。那你不管你舅舅了？我为什么还要理一个出卖我的人？真的？那可以啊。但是你不要后悔，到了那个时候，我不会再接受任何条件了。瞧瞧你这个样子，我又不是老虎，啊？为什么不肯放过我？那是因为我要时时刻刻把你留在我身边，好提醒我。千万不要忘了，我还没完成的一件事情。是什么？我还要赶去机场，要不你就马上关门，要不你就马上下车。但是只要你一下车，我就马上把你舅舅送去坐牢，怎么样？先送我去机场。
。萧山，我在屋子里等了你很久了。回去吧家了，童小姐，您回来了，吃饭了吗？童小姐，先回家吧，等莫先生回来，再好好跟他谈谈。放过我好吗，童小姐？我们回去吧。不，我不要回去。走，我不要回去。进去吧，进去吧。我不要回去。哎，童小姐，童小姐，老马还不快去追？追上了又能怎么样？难道把他绑架回来？我去给莫先生打电话。丁管家，此刻莫先生正在飞机上呢，手机是打不通的。那怎么办呀？莫先生到了那边，一定是忙于公事。我们就不要烦他了，还是等他打电话回来再说吧。也许童小姐今天晚上就会回来。哎，你怎么一点不着急啊？我也在想，莫总会不会又放鸽子了？这次要是再放鸽子，我真要杀了他。小姐，莫总，我把你拿到房间。好。哎，何姐，怎么还坐着？不是约了吃饭吗？走吧。还吃什么呀？什么？不是约了副总吗？因为你昨天放了人家鸽子，人家出门的时候不放心，又打电话过来确认时间。我没办法，只好骗人家说你的航班延误了，要晚点到。一会儿，人家又来电话说了，副总不等我们了，已经被陶敬天接走了。是吗？看你漫不经心的样子，陶敬天已经乘虚而入了。他们去哪个餐馆了？我们现在过去吧。还去干什么呀？人家早就开吃了。那就一起吃吧，反正我也饿了。恐怕人家已经吃甜点了。你去是要帮陶金天买单啊？我们跟副总谈的条件已经八八九九了，他现在才来插一腿，有什么用啊？你不会那么天真吧？合同一天不签就有变数，如果你是这种态度，我宁愿你不要去，去了会更坏事的。你到底去不去啊？如果你不去，我跟文浩去了，我真的饿了。哎，少谦。哟，莫总啊，莫总啊，你怎么现在才来啊？陶总，幸亏我今天带足了钱，不然等你来买单，我可就惨喽。陶总怎么可能带不够钱呢？像这种档次的饭店。吃一顿饭能花多少钱呢、啊？莫总啊，你的意思是这家餐馆档次不够？<笑>我告诉你吧，这家餐馆是副总的女婿开的。是吗？不好意思，副总，我是开玩笑的。莫总啊，我本来呢是一心等着你带我到高档次的餐馆去吃顿好吃的。没想到，莫总是贵人事忙了，估计昨天忙，今天也很忙啊。今天晚上
，就不打搅你了。没有没有，我是特意赶来跟副总吃饭的。既然副总已经吃过了，不如我们去喝一杯吧。哎不，呃，我已经在 KTV 订了包厢了。穆总不是也喜欢唱歌吗？呃，不过我订的 KTV 也是这种档次不高的 KTV， 包厢太小，坐不下这么多人。副总，我们几次爽约，真是太抱歉了。能不能再约一个时间，给我们一次负荆请罪的机会？明天我们就要开会，决定项目合同的事了。下午就发通告了，哪还有时间再约啊？你们就陪着莫总去忙吧啊！副总，副总，莫总啊，这是刚才的发票，送给你了。这顿饭就算是你请的，不然你回去怎么向你的岳父大人交代呢？啊，<笑>好，我先走了，再见。你看你，现在怎么办呢？你说呢？吃饭吧，你不是说饿了吗？吃饭吧。你来干什么呀，月英？我没有地方可以去了，能不能让我在你家里住一晚上？你那么出色，交了一个这么有钱的男朋友，他家的厨房都比我这暴发户老爸的房子大吧？何必来找我呢？你知不知道过马路要看红绿灯啊？你要是想死的话，就死远一点。我每天上班都要经过这里的，我不想每天看着你心烦。你别跟胆小鬼一样，有事就躲，真没出息。你救回我。本来我不想理你，我一直认为自己很了解你，没想到被你骗得这么惨。你最好告诉我，你是被骗的，你是被逼的，你不是故意的。你爱上他的时候，你不知道他有老婆，不然我非得把你的骨头拆了当狐狸精煮了。就是你骗我，你也要这么告诉我，不然我怎么对得起我死去的妈？我守着这个秘密快三年了，第一次说，是对穆振飞，就是你和赵高兴打他的那一天。他是莫少谦的小舅子，我又有求于他，就对他说。第一次说，好像没有自己想象的那么难以开口。就像是在说上辈子的事，是我的，不过是上辈子的事情了。第二次说，是对萧山说。这一次说，我才知道什么叫痛。我边说边哭，好艰难才把它说完。
，说完了还是痛，痛得死去活来的。我才知道，这个不是上辈子的事，是发生在眼前的事。今天是我第三次说，好奇怪啊，已经没有什么感觉了，就像是在说别人的事，是别人的，不是我的，和我一点关系都没有。我去上个洗手间。受的事情都会过去的。当我有勇气说出这一切的时候，当有朋友跟我一起分担的时候，其实都已经过去了。我一定会帮你的，我一定会想到办法的。我知道，你一定会帮我的。不过，我真的没事了。别人欺负你，我不会欺负你；别人不理你，我也不会不理你。你就住我家吧，一辈子都可以。谢谢你，月英。你再说这样的话，我就把你扫地出门。你还笑。你先好好休息一阵子，我知道你喜欢上班。等你身体修养好了再回去，我会跟金总说一声的。我现在这样子，还有什么脸上班呢？怎么会呢？他们现在都把你当成童话世界里的灰姑娘，巴结你还来不及呢。为什么？穆振飞自曝身份，出头为你顶缸，你还不知道吗？我不知道啊。我现在。哪还敢上网啊？连他也看不过眼，仗义出手，他弄了一些假照片，让赵高兴呢把那些照片发在帖子上，爆出穆家二少爷就是你男朋友，先把网上的事压下去。那他自己怎么办呢？他不是普通人啊，他们家有头有脸的。他爸呀，快被他气疯了，现在正召他回家训示呢。刚才赵高兴说他正在回家的路上了。那我不是连累他了冷静冷静，四川冷静。花园肯定是贼，赶紧通知管家。管家
，有这四种花园，赶紧过来一下。啊、哦，二少爷。哎呀，老管家。<笑>你们站在这儿干什么呀？这是咱们家那二少爷，这儿没你们的事了。你们走吧。是是是是是,是。哎呀，你总算回来了，真是想死你了。我也想您。哎，我们家什么时候多了这么多保安啊？前几个月这儿摸进了一个小偷，所以增加了保安。哎呀，快别说这些了，你爸爸在屋子里等着你呢。这回你可闯大祸了。又要面圣喽。